ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് ട്രാവൽസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അമ്പലത്തിന് മുന്നിലാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇതൊക്കെ പറയണോ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ പറയണോ അതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ റോട്ടിലൂടെ വെറുതെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട് പണിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല സാധനങ്ങളും റോഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പറൊക്കെ എടുത്ത് പോവാ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്ന അടച്ചേക്കാണ് പല കടകളും എന്നാലും ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ സ്റ്റീലിന്റെ ഡോറ് പിന്നെ ഇടുക്കി കയറി രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കയറി അതൊക്കെ അതൊക്കെ നോക്കി 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 ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പോരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ നമ്പറുകളൊക്കെ എടുത്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാലോ നമുക്ക് അപ്പൊ അത് കാരണം റോഡ് സൈഡിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ ഏത് ഉത്രാളിക്കാവ് അമ്പലം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് പോവാന്ന് പറയാം സംഭവം ശരിയാണ് ആ റൂട്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയില്ലേ ഈ ഉത്രാളിക്കാവ് അമ്പലത്തിന് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആൽമരങ്ങള് അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു ജാതി രസമാണ് ഇപ്പൊ എത്തിരി കഴിയണം ഇപ്പൊ വെയിലുണ്ട് അന്ന് വെയിലാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല കാറ്റായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല രസമായിരിക്കും ശരിക്കും ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പാക്കിങ്ങിലെ ട്രെയിൻ പോണതും അതേപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആട്ടോ ഉത്രാളി ഉത്രാളിക്കാവ് അമ്പലത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി സൂപ്പർ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മുടെ ആ വഴിയുണ്ടല്ലോ വഴിയുടെ അവിടെ നിന്നും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാടത്ത് ഇവിടെ എവിടെയും കണ്ട് അല്ലായിരുന്നോ വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്താണ് ആ ആ സൈഡിലാണ് കൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ വെടിക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതേ ഇത് കണ്ടു നെൽപ്പാടങ്ങൾ വിളഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഇത് അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ട്രെയിൻ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ നെല്ല് ആ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അരി ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ നമ്മുടെ അരിയായിട്ട് നമ്മള് ചോറ് ഉണ്ണണേ എന്നുള്ള വിവരം പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല അല്ല അതെ ട്രെയിൻ വരുന്നു അയ്യോ അതെന്താ ട്രെയിനിന്റെ അത് എന്താ അങ്ങനെ കാണണേ നമുക്ക് നോക്കൂ അവിടെ ട്രെയിൻ പോണ്ട് ആ ശരിയാണ് പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോണത് കൊണ്ടേ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ട്രെയിൻ പോണത് കണ്ടോ വേണ്ട അവിടെ ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ സംഭവം ഇപ്പുറത്തെ ട്രാക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം അത് ലേശം താഴെ പകുതി അങ്ങോട്ടല്ലേ കാണുള്ളൂ അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ ശരിക്കും ട്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ഏത് കുത്തരിച്ചോറാണത് അതെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായത് കുത്തരിയാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ അയ്യോ അത് പറിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അയ്യേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എന്റെ ദൈവമേ നീ സത്യം പറയും മണ്ടിയാണോ മണ്ടിയായിട്ട് അഭിനയിക്കാണോ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ നെല്ല് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് അയ്യേ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ പാടം കൊയ്ത് കൃഷി നടത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം ആ ഇത് മട്ടരിയാണ് കണ്ട മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളരി ആയിരിക്കും മുത്ത് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണണേ നെല്ല് കാണാൻ ആദ്യമായിട്ട് നീ അപ്പൊ എന്തായാലും അല്ല കുത്തണം കൊണ്ടായിട്ട് പുഴുങ്ങിട്ട് ആ അത് ഇത് ചെയ്യും അത് കുത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും കുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇത് കളയ അല്ല ഒരു മെഷീൻറെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് നിനക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയണേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം ഗൈസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് വേദ നടക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പൂരം നടക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര വാദ്യമേളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും നല്ല രസം ഫുൾ ആൾക്കാരായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്
അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലോങ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ വരും ആ ട്രെയിനിൽ കൂടി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകണുള്ളൂ അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെറുതെ ചിറ്റി കളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് നെല്ല് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ നെല്ലൊക്കെ കൊയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഓ അമ്പലത്തിൽ വെടിക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക അന്ന് നീ തിരിച്ച് നടന്നു പാമ്പ് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ കാണുന്ന പാടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രെയിൻ പോകുന്ന ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് വെടിക്കെട്ട് ആ സമയത്ത് ട്രെയിൻ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കില്ല ഈ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കാരണം ട്രെയിൻ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ട്രെയിൻ തട്ടിയിട്ടൊക്കെ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ അമ്പലവും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു കണ്ടു നേരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറേയും പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടോട്ടല് ഈ അമ്പലം ടോട്ടൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ അറിയോ ടോട്ടൽ അമ്പലം എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ മുത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു വെറുതെ തള്ളണതാ ആ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ശരിയായിരിക്കും അത് ശരിയായിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നേരെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ടാണ് പോകണുള്ളൂ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഈ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ആലിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞ കാരണേ അല്ലേ ഒരു ഭംഗി ലേശം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയാൽ എന്തോരം കിളികളുടെ കൂടാന്ന് നോക്കിയാൽ കാക്കയാണോ പ്രാവാണോ എന്തിനാന്ന് അറിയാം നിറച്ചും കൂടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി വെയിലാറുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നല്ലൊരു വൈബാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്തുട്ടോ കാണിക്കണേ ഇത് എന്തുട്ടോ പോയി പറക്കണേ കഞ്ഞുണ്ണി അത് ഇന്ദുലേഖക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനാണോ ഏത് തലയിൽ തയ്ക്കാനാണോ ഉള്ള മുടികടിയും കൊഴിഞ്ഞു പോട്ടെന്ന് ഇതേ ബ്രങ്കരാജിയൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോവാൻ ചെയ്യാം അപ്പം വിഗ് മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും സ്ഥലം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നിനക്ക് തയ്ക്കണം കുറച്ച് ബ്രങ്കരാതി വേണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ നേരമായിട്ട് ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കണു ട്രെയിൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ട്രെയിൻ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കായിരുന്നു തിരിച്ച് വെയിലുണ്ട് ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ കുറെ നേരം ഇടുന്നു അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കണം ട്രെയിൻ വന്ന അപ്പൊ തന്നെ പോകും കേട്ടോ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ പടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഏറ്റവും താഴത്ത് നിന്ന് തൊട്ട് പറയും എന്താന്ന് പറയും ഏറ്റവും താഴെ ഏതാ അരയന്നം അരയന്നം എന്തിനാ നിൽക്കണേ താമരപ്പൂമ്മ അതിന്റെ മുകളിൽ ആരെ ഇരിക്കണേ അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്താരാ സിംഹം അതാന്നാണോ പറയണേ ആണോ ആ പഠിപ്പിന്റെ ആളാണ് അല്ലേ സരസ്വതി ദേവിയാണ് പഠിപ്പിന്റെ അപ്പൊ മുത്ത് ഇതിനോടൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിന്റെ മെയിൻ ആളല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ കൊഴപ്പില്ല അതുപോലെ തന്നെ പില്ലറമ്മ നോക്കിയാ എന്തൊരു സംഭവം ഡ്രാഗൺ ഏയ് പില്ലറമ്മ എന്തുട്ടാടാ അരയന്നത്തിന്റെ തലയല്ലേ എന്നാ ഡ്രാഗൺ ശരിയാ അത് ഡ്രാഗന്റെ തല പോലെ അല്ലേ അത് കാണണേ അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ നിറച്ച് ഇതുണ്ടല്ലോ എന്തുവാ പറയാ പ്രാവ് നിറച്ചുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഈ ആലിൽ നിറച്ചും കൂടുകളാ കണ്ട അത് പ്രാവിന്റെ കാക്കയുടെ ഒക്കെ നിറച്ചും കൂടുകളാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഇവിടെ നിറച്ചും കാക്കകളും കുയിലുകളും അതേപോലെ പ്രാവുകളും ഒക്കെ അവിടെ ശരിക്കും കാണാം ഇഷ്ടം പോലെ എവിടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ കാത്തിരുന്ന് മടുത്തു ഗൈസ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ട്രെയിൻ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് എന്താ ചെയ്യണ്ട പോയാലോ എന്നാ ട്രെയിൻ വേണ്ട ആഗ്രഹില്ല അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി
ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വിളക്ക് വെച്ചോണ്ടല്ലോ ഇനി അഞ്ചു മണി ആവുമ്പോ ഇവിടെ ഒക്കെ വിളക്ക് ഇതാണ് ആൽത്തറ ആൽത്തറയും ഒന്നും ഇരിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയണം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചേരം ഇരുന്നിട്ട് പോവാം അങ്ങനെയുണ്ടോ അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് വൈബ് ആണോ അതൊന്നല്ല നിന്നിൽ നിന്നും ഒരു അറിവ് എനിക്ക് കിട്ടി ഇഷ്ട ആദ്യമായിട്ട് കാരണം അത് കാക്കത്തീട്ടല്ലേ ഇനി ചകതീഷു ചകതീഷ് പറയണ പോലെ പറയണ്ട വരും കേക്കത്തൂരി നത്തോന്നെ ഇവന്റെ മുഖാണെങ്കിൽ ആ ജഗതീഷിന്റെ അതേപോലെ ഉണ്ട് തന്നെ ആ നീ വണ്ടി നിറച്ച് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചോ സാധനം ഉണങ്ങുത് ഉണങ്ങിട്ട് അത് നിലത്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോ വീഴുന്നു കൊറച്ച് വീഴുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വിത്താണ് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ത് ചെയ്യാനാ എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടിട്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ നീ പറക്കി എടുത്തേക്കണേ എണ്ണ കാച്ച എന്റെ പൊന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തലയിൽ ഒരു മുടിയില്ല ഇനി അടുത്ത് കൂടി കളയുള്ള പരിപാടി എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒട്ടും മുടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം എന്റെ അമ്മ എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏതാണ് ബൃങ്കരാജി മുടിക്ക് ഒട്ടും ഉള്ളുണ്ടായിരുന്നില്ല തലയൂട്ടി കാണുന്ന പാകത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും മുടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ എലിബാല് പോലത്തെ മുടി ആ ഇപ്പൊ ഉള്ള മുടി ഇപ്പൊ എലിബാല് എലിബാല് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആയിരുന്നു മുടി എന്നിട്ട് മമ്മി ഇത് പാടത്ത് പോയിട്ട് പാടത്തൊക്കെ ഇത് കിട്ടാട്ടോ കൂടുതല് പാടത്ത് പോയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയില് ഇതിങ്ങനെ ചതക്ക് ഇതിനെ പിഴിഞ്ഞ് ചതച്ച് ചതച്ച് ഇതിലിട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ കാച്ചു എന്നിട്ട് ആ കാച്ചി എണ്ണ തേക്കി അങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ച് കാച്ചി കുളിച്ചിട്ടാണ് പ്രതീക്ഷ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇത് ഇത്രയും മുടിയായി നിനക്ക് ശരിക്കും ഉപ്പിറ്റിയോളം മുടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉപ്പിറ്റിയോളം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്റെ നീ തള്ളി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിർത്ത് അപ്പൊ അയ്യോ അതെ ട്രെയിൻ വരുന്നു അയ്യോ വീണ്ടും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൈസ് വരുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടമാ നോക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ അടുത്ത് നിന്ന് കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വ്യൂ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറ്റണ്ടല്ലോ കൈസ് നോക്കി ആ ട്രെയിനും അപ്പുറത്തെ കൂടെ തന്നെ അയ്യോ പറയണ ഇപ്പുറത്ത് തൃശ്ശൂർ വെച്ചെന്ന് ഇതൊക്കെ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് പോണതാണ് കേട്ടോ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂർക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ സിംഗിൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ക്യാമറയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് രസമായിട്ട് കാണുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓ എന്ത് രസമാണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ആ ട്രെയിനും കടന്നു പോയി ഇനി അടുത്ത ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത് അത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഇടാവും നല്ലത് കുറേ നേരമായി ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു വിശേഷങ്ങളും അറിഞ്ഞു പ്രങ്കരാജയും പൊട്ടിച്ചു പ്രങ്കരാജ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ലേ ആ അതാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതാണ് തിരുവാണിക്കാവ് അമ്പലം അല്ല സോറി അയ്യോ ഉത്രാളിക്കാവ് അമ്പലാണ് കേട്ടത് അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി കണ്ട ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങട് ഈ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാ ഒരു ഭംഗി നിന്ന് ആ ഭംഗിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ട ജാതി രസാണ് ഇപ്പൊ വെയിലുണ്ട് കേട്ടാ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്ന സമയം അത്ര ശരിയായില്ല ഒരു അഞ്ചു മണി അഞ്ചര ആറു മണി നേരത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലാണ് അതെ കണ്ട ആ പാടൊക്കെ കണ്ട നിങ്ങള് 
എന്തര സോന്നറിയോ അതന്നെ എന്ത് ഭംഗിയെന്നറിയോ ഈ റോട്ടിക്കട പോവുമ്പോളേ ഒരാള് പോലും ആദ്യം നോക്കാൻ അമ്പലം നോക്കാണ്ട് പോവില്ലേ കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാടുണ്ടല്ലോ ഈ പൂരത്തിന് സമയത്ത് നെല്ലൊക്കെ കൊയ്ത് നമുക്കൊക്കെ ഓടിക്കളിക്കാവുന്ന പാത്തിന് പാടം അങ്ങനെ വിശാലായിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് കണ്ട കൊറേ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് സിനിമകള് പക്ഷെ ട്രെയിൻ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്തുള്ള ട്രെയിൻ വന്നില്ല തൃശൂര് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ അമ്പലമായിരിക്കും വടക്കുന്നാഥൻ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സിനിമയിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ അല്ല ഇവിടെ ചേട്ടാ കൊറവാ വടക്കുന്നാഥൻ അമ്പലം പക്ഷെ ഈ അമ്പലം മിക്ക സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പണ്ടത്തെ പടങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവല്ലേ അതെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടോ മറ്റേ ഡോറും സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു വിലയൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കാടൊക്കെ മേടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ എവിടെയാണ് വില കുറവ് നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല സാധനം നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സാധനം മേടിക്കാം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഫർണിച്ചറിന് ഇഷ്ടംപോലെ കഴിയുന്നത് തൃശ്ശൂരിന്റെ തൃശ്ശൂരിനേക്കാളും വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ വടക്കഞ്ചേരി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും ഫർണിച്ചറിന്റെ ഷോപ്പുകൾ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫർണിച്ചറിന്റെ ഷോപ്പിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറണമെന്നുണ്ട് അത് അപ്പുറത്താണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ കൂടി ഒന്ന് കയറിട്ട് പോകാനിത് എന്തായാലും വന്നതല്ലേ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പോവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ സീറ്റ് കീഴടക്കിയിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കണുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാന് ഗോവക്കൊക്കെ ടൂർ പോയ സമയത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഞാൻ പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ തല മേളില് റൂഫിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് തല ഇടിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ലേശം ബാക്ക് പോവാ അവിടെ ഒരു ഡോറിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മരത്തിന്റെ ഡോർ ഇരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം മരത്തിന്റെ ഡോർ മരത്തിന്റെ ഡോർ ആണ് നമ്മള് അതിന് വെക്കണം മരത്തിന്റെ ഡോറിന്റെ വിലയും കൂടി നോക്കാം ഗൈസ് ഈ കട തുറന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കി ഇനി നമ്പറൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മരത്തിന്റെ ഡോർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഡോറ് അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കണം ഈ വഴിക്ക് അതുപോലെ വടക്കഞ്ചിരി വശത്ത് ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ ഷീറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ തൃശ്ശൂരിനേക്കാളും വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വടക്കാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വടക്കാഞ്ചേരി വഴിക്ക് എപ്പോഴും ഞാനൊന്ന് പാസ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് പേവിങ് ടൈലും മിറ്റത്തും ഇരിക്കുന്ന കട്ടയില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ അവിടെ എൺപത് രൂപ എൺപത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ റേറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് രൂപയൊക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിരിച്ച് സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വിരിപ്പിച്ചത് അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് സുഖമായില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മറ്റതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ശരിയാവും ചിലപ്പോ ശരിയാവില്ല തൃശ്ശൂര് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സിറ്റി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കാഞ്ചേരി ആണ് കേട്ടോ മെയിൻ സിറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാന്നറിയോ അത് അങ്ങോട്ട് പോയാ ഇങ്ങോട്ട് പോയാ വടക്കാഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാന്നറിയോ അയ്യോ എന്ത് ഇത്ര തിരക്ക് ഇവിടെ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടല്ലേ ആ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് അല്ല ചരമ ആര മരിച്ചിട്ടുള്ള ടാറ്റ പ്രേമ കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രേമ പ്രേമ ബ്ലൂ കളറ് കണ്ട അപ്പൊ ഇത് പ്രേമയുടെ ഗ്രില്ല് മാറ്റിയതാന്ന് അപ്പൊ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ വിചാരിച്ച വേറെ ഏതൊരു വണ്ടിയാന്നോ എത്ര നാളും പ്രേമയുടെ ഗ്രില്ല് മാറ്റി ഇവര് ഇത്ര വെളിപ്പാക്കുന്ന എനിക്കറിയോ പ്രേമ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി അതിന്റെ ഗ്രില്ല മാറ്റി തല്ലിപൊളി ആക്കി ഗൈസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടായില്ല ചോറുണ്ടെന്ന് ദഹിക്കേണ്ട സമയം പോലും ആയിട്ടില്ല അല്ലേ അല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പഴംപൊരി ദിനാന്ന് ടാഡിനെ പറ്റിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ ചികിത്സ നിലവിൽ ചോറുണ്ണല് ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചോറുണ്ടു അല്ലെ മുത്ത് ബിരിയാണി കഴിച്ചു ഇനി പഴംപൊരി ആ എനിക്കൊരു പരിപ്പോട മ
ഒരു കടി പരിപ്പോട കടിക്കാം ഹാപ്പി പഴംപൊരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് രൂപയുടെ കാപ്പിക്കായിട്ട് നീ ഇരുപത് രൂപയുടെ പഞ്ചസാര ഇടിപ്പിക്കുക അല്ലാ ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കണ്ടാ ഇടിപ്പിക്കണു പഞ്ചസാര കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പഴംപൊരി തിന്നാ പിന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവുമോ എന്റെ കഴുതിൽ ഉറുമ്പുണ്ടാ ഇന്നലെ ഉറുമ്പ് കടിച്ചു തന്നെ അതെനിക്ക് പേടി ചായ എടുത്തോ വേടിക്കുന്നു നിന്റെ ചായ ആ കളർ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്റെ നല്ല കളർ ഉള്ളത് കാപ്പിക്ക് കളർ ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവെ വായപ്പുള്ളാണ് പരിപ്പോടയിൽ ഈ പരിപ്പ് തെളിഞ്ഞു കാണാൻ സാധാരണ ചാൻസ് കുറവാട്ടോ ഇത് അടിപൊളി പരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പരിപ്പ് തെളിഞ്ഞു കാണുള്ളൂ അല്ല നീ ഇതാ നീ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു രക്ഷയില്ല അല്ല പഴംപൊരിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല പഴംപൊരിയിൽ മാത്രം ഉള്ളിൽ പഴം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്തതിൽ പൊരി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ചായ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുന്ന നിത ാണ് ചായ കുടിക്കുന്നത് ആ എന്റെ ചായ തട്ടി കളയരുത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പൊ എന്തിനാ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ബ്രിങ്ക രാജ പൊട്ടിച്ചത് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിട്ടോ സാധനം പാടത്തുനിന്ന് കട്ടപ്പെട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് മുടി വെട്ടാൻ പറയാല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് മുടി വെട്ടിട്ട് പിന്നെ വളരും മലപ്പുറം തിരൂര് അല്ലട്ടാ ഇതാണ് തൃശ്ശൂര് തിരൂര് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വെറും ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പോന്ന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന സ്ഥലം മറ്റത് പറഞ്ഞ മലപ്പുറമാണ് മലപ്പുറത്താണ് മെയിൻ തിരൂര് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരൂര് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല ഇതൊരു കുഞ്ഞു തിരൂര് പിന്നെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മള് നേരെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും തിരൂര് കൂടി കോലഴി കൂടി അങ്ങനെ നമ്മള് നേരെ എവിടെ എത്തും വിയൂരത്തും വിയൂരത്തും വിയൂരത്ത് പക്ഷെ ഞങ്ങള് വിയൂർക്കല്ല പോണേ വിയൂരത്ത് ഞങ്ങക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണ്ടത് അതായത് ഡീസൽ തീരുന്നത് വരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടം എപ്പോഴും ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇ വി ഏട്ടൻ നല്ലത് കാരണം ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നമ്മള് വെറുതെ കിടന്ന് ഓടുക വല്ല ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ യാത്ര എങ്ങനെയാന്നറിയോ ബൈക്കില് സ്കൂട്ടറിലാണ് യാത്ര ഫുള്ള് സ്കൂട്ടറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാറിലേക്ക് മാറിയതുണ്ടോ ഒരു ആറുമാസമായിട്ട് കാറിലേക്ക് എന്ത് രസായിരുന്നു പറയാ സ്കൂട്ടറില് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇരുപത് മൈൽ സ്പീഡില് അരീത്തവട ഇങ്ങനെ ഇത് നമ്മളൊരു പകുതി സാധനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര മുഖ്യമന്ത്രി തടഞ്ഞു ഗൈസ് മൂന്ന് പേര് പോകുന്നത് പോലീസ് പിടിക്കുന്നു ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു യാത്രയാണ് മൂന്ന് പേര് ഫാമിലി ആയിട്ട് കുട്ടീനെ കൊണ്ട് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കുഴപ്പമില്ല ആള് മാത്രം ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറയാം ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് അത് ഞങ്ങൾ വെച്ച് പൊക്കോളാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമുക്കത് അനുവദിച്ച് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സമയമായിട്ടില്ല അടുത്ത വോട്ടിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ശരിയാക്കി തരിക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തോ മൂന്ന് വോട്ട് കിട്ടും പഴയ കാലത്ത് എന്റെ വണ്ടി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ് എനിക്കൊരു ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ ആയിരുന്നു ഇത് ഇത് അഞ്ചു കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ച വണ്ടിയാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് അല്ല അതിന് മുന്നേ സിൽവർ ആയിരുന്നു ആദ്യം സിൽവർ പെട്രോൾ ആയിരുന്നു അത് മൈലേജ് ഇല്ലാണ്ട
എട്ടും പത്തൊക്കെയാണ് മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടുക എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു ഓടിച്ചാലും എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് ഡീസല് എടുത്തത് ഡീസലിന്റെ ഒരു പതിനെട്ടൊക്കെ മൈലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എക്സ് ഫോർ തന്നെ ടോട്ടൽ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ ലാൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എസ് എക്സ് ഫോർ എടുത്ത നമ്മുടെ വണ്ടി ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അറിയോ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ഏതായിരുന്നു അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് അല്ല ജീപ്പായിരുന്നു നമ്മളുള്ളപ്പോ പപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മള് ആയിപ്പുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും അല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്തൊരു ഫോർഡ് ഫിയസ്റ്റ് ഫിയസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കോഡ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏതാ നമ്മള് വണ്ടി മാറ്റിയിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് നമ്മള് എക്സ് യു വി എക്സ് യു വി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സ് യു വി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല എക്സ് യു വിള്ള കൊടുക്കാ ചെയ്തേ ഞങ്ങളെടുത്തേല് ഏറ്റവും തല്ലിപ്പൊളി വണ്ടി അത് തന്നെ അയ്യോ അതും മേടിച്ചോണ്ട് പ്രതീക്ഷേട്ടനെ വീട്ടിക്ക് വരുമ്പേ ഞാനിത് എന്ത് പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ വരുന്നേ സത്യട്ടോ സത്യട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കല്ല ഈ ഹോളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ശബ്ദത്തില് അപ്പൊ ഇത് ആരും ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ കൊണ്ടുണ്ടാവോ നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ടോ കാറ് പ്രതീക്ഷേട്ടൻ വരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ മോന്ത പോയി ഇത് എന്ത് ഈ പൊളിഞ്ഞ കാറ് കൊണ്ട് വരണ വെച്ചു ചാട്ടം മാത്രല്ല ഈ ഓണിന് നമുക്ക് റോഡിലേക്ക് ഫേസ് കാണാൻ കാഴ്ച കുറവാ ഈ കാരണം ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദീപാകം ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ്ങും കൂടി അതിനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിക്കാനും വിളക്കാനും നോക്കുമ്പോ അതൊരു തടസ്സമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് പൈസ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വണ്ടി സ്കോഡേട്ടാ കാറുകളില് പെട്ടച്ചി രസാണ് പിന്നെ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എക്കോ സ്പോർട്ട് ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ആയിട്ടില്ല ലാൻസർ ഒന്നും ഇഷ്ടക്കുറവല്ല അതൊക്കെ അടി തട്ടണ ക്ലിയറൻസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതേപോലെ ഇതും എസ് എക്സ് ഫോറും ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വണ്ടി മാറിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം സ്വിഫ്റ്റ് അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം യൂസ് ചെയ്ത കാറെന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് ശരിയട്ടാ അഞ്ചു വർഷം നമ്മൾ എസ് എക്സ് ഫോർ ഒരു വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര വർഷം രണ്ടു രണ്ട് വണ്ടിയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മള് പെട്രോൾ വണ്ടി ഒരു രണ്ടു വർഷമോ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടു വർഷം ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ഡീസൽ വണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഒറ്റൊരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം വണ്ടി സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രാന്തനാണ് കാരണം അത് എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വണ്ടി അഞ്ചു വർഷം അതെ ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചാൻസ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇന്നും ഒരു യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാതിരിക്കും